CPS 说，有足够的证据指控 Alexander k a s h o v 和 Ruslan b u s h i r o v 对威尔特郡诺维克中毒的指控。两名嫌疑人以 Alexander k a s h o v 和 Ruslan b u s h i r o v 的名字在俄罗斯护照上旅行。图片来源：大都会警察局威尔特郡索尔兹伯里。两名俄罗斯国民因谢尔盖和尤利亚。斯克里帕尔中毒而被指控。英国警方和检察官星期三宣布了这一消息。警方说，两名男子持正宗俄罗斯护照，以亚历山大、彼得罗夫和鲁斯兰·波西罗夫的名义旅行，在袭击发生前几天乘坐空中飞艇航班抵达英国。皇家检察署称，有足够的证据指控他们。首相特里萨梅星期三告诉下议院。这两名男子已经被确认为俄罗斯军事情报机构 GRU 的军官。CPS 说，他们指控两人因某某谋杀 s k r o p o 夫妇和 Snake Bailey。两人在被发现倒在索尔兹伯里的长凳上后，回到 s k r o p o 家后病倒了。Ruslan b o s h i r o v 和 Alexander p a t r i o v 大都市警察在索尔兹伯里火车站发布的 CCTV 图像。图片来源。大都会警察局 PEA 这两名俄罗斯嫌疑人也被控使用核战有 n i v e h e r k 这与化学武器法相反。他们还被控以故意伤害 u l y a s k r o t o 和 BS 贝利造成身体伤害。他们没有被指控犯有后来的毒杀黎明 Sturbis 并导致查理·罗利严重生病的罪名。此后，他们于6月30日在威尔特郡阿姆斯伯里的一次讲话中身体不适。两名嫌疑人飞入盖特雷克机场，并入住伦敦东部城市旅馆后，中央电视台已展开调查。3月2日星期五，乘坐 Aeroflot 航班抵达索尔兹伯里后，他们于周六前往索尔兹伯里。警方趁他们对这次侦查旅行感到满意，那天他们回到伦敦，周日又回到了索尔兹伯里。警方说，中央电视台在斯克里普尔家附近。向他们播放了这部电影。警方相信，在污染了房屋前门后，他们立即通过火车和伦敦地铁前往西斯罗机场，并于周日晚上十点三十分飞回。健康专家说，他们乘坐的航班或火车上没有人被认为处于危险之中，并且没有人生病。CPS 法律服务部主任苏海明说。来自 CPS 反恐部门的检察官已经考虑过这些证据，并且已经得出结论，有足够的证据可以提供一个现实的定罪前景，并且起诉亚历山大、彼得罗夫显然符合公众利益。Ruslan b u s h i r o v 他们是俄罗斯国民，这些罪行包括密谋谋谋杀谢尔盖·斯克里帕尔，企图谋杀谢尔盖·斯克里帕尔、尤利亚·斯克里帕尔和尼克·贝利。违反化学武器法使用和拥有新手蓄意对尤利亚·斯克里帕尔和尼克·贝利造成严重的身体伤害。当然，陪审团决定证据是否足以让他们确信犯罪嫌疑人有罪。我们不会向俄罗斯申请引渡这些人，因为俄罗斯宪法不允许引渡本国国民。在其他情况下。俄罗斯明确提出了引渡请求，如果这一立场改变，然后引渡请求将作出。然而，我们已经获得了欧洲逮捕证，这意味着如果其中一人前往 VAW 有效的国家，他们将被逮捕，并因这些指控而面临引渡。对此，没有任何法律限制。沙利尔阿雷家的香水瓶和涂抹器，香水瓶和涂抹器从沙利尔阿雷家中恢复过来。照片。P.A. 俄罗斯外交部发言人 Mr. Ezekiel 说：“媒体发布的姓名像照片一样，对我们没有任何意义。”攻击 Salisbury， 俄罗斯军级毒物在英国领土上的使用紧张，了伦敦和莫斯科之间的紧张关系。n o v i c h k 的第一次使用是在三月份，目标是 s l i s k r o t o 和他的女儿 y u l i a 在他们的索尔兹伯里家。斯克里帕尔被弗拉基米尔·普京政权视为叛徒。出售国家机密，然后作为间谍交换的一部分移居英国。他们两人都得了重病，但幸存下来。一个假冒的香水盒是由神经毒剂受害者 Charles Lee 发现的。
。图片来源：法新社。该地图片设6月30日，一名与俄罗斯和间谍世纪完全没有联系的男子和女子被击落。44岁的 Bons t e r g i s 和45岁的 s h a n l e r a l e 据信在威尔特郡 Amesbury 的家中都生病了，之后大约9天去世。罗莉告诉警方，他在6月27日星期三的慈善募捐箱里发现了一个盒子，盒子里装着香水，里面有一个 n i n o r a t i o n 香水盒、瓶子和涂抹器。罗莉告诉警方，在他和斯特吉斯生病的那天，他把瓶子和涂抹器放在一起。罗莉说 s t u t i s 把瓶子里的一些物质放在他的手腕上，然后病倒了。威尔特郡的首席警官基尔·普里查德说：“我欢迎反恐警察。网络今天关于确认两名嫌疑犯的重要消息，这两名嫌疑犯据信对企图谋杀谢尔盖和尤利亚·斯克里帕尔负责。此外，我还欢迎来自 CPS 的消息，即已经获得足够的证据，对这两个人提出重大指控。”我愿向索尔兹伯里和阿姆斯伯里市民保证，我们将与合作伙伴一道继续密切合作，以处理这一事件对我们社区的影响，并帮助索尔兹伯里和阿姆斯伯里恢复正常。我们仍然非常感谢公众对整个最艰难时代的支持。我敦促今天发出呼吁后有任何信息的任何人联系0800789321的反恐热线。或者给 s a l i s b u r y 二零幺八 at m p 点 p o l i c e 点 u k 的调查组发电子邮件。